、FM 流進堂 DJ の流進です、えー。今日は夢を持つことについてのお話をさせてもらいたいと思います。えー、なんで、えー、夢を持つことっていうテーマでね、あのお話をしようかなと思ったかっていう,いうとですね、あの先日えっ、ー、とうちのお寺で。まあ子供預かってね寺子屋活動したっていうお話をさせてもらったと思うんですけれども結構前前からねその寺子屋で子供預かるにあたって準備するわけですよあの結構余裕持って準備始めるんですけれども大体ね3ヶ月くらい前からだいあの子供たちにねどんな話しようかなっていうのを考え始めるんですよ。それでまあ、こうやってねあの普段デジをやっているっていうこともあるんですけれどもやっぱりその事前にねある程度決めておくってことはすごく大事だと思っててそれでなおかつお寺に子どもたちが来てもらえるっていうことに関してやはりね学校,でおな学校で習うことと同じことをやってもしょうがないなって思うわけですよ。だから普段学校ででは体体験験きなないいことを体験させてあげたいなもしくはあ,のあんまり普段学校の先生が言わないようなことを言ってあげたいな話してあげたいなっていう思いがあるのでまあどういう話しようかなっていうことをね3ヶ月ぐらい前からまあなんとなくだんだんとねあの考え始めるんですよ。でだいたい1週間くらい前になるとだいぶ具体的なねあの話を話の内容を決めるところまで行くんですけれども。まあ、大体3ヶ月ぐらい前から前ぐらいの時はあの骨組みというかね大まかな話とかね大体あのこういうような話をしようかなって考えたりそういうふうに話を,ああ話を考えるんですそれで今回まあ預かった子どもたちに話したものの中で、まあ、将来の夢とかね希望とか将来なりたいものみたいな話をさせてもらったんですよ。でその中で僕がやっぱり、あのー、自分自身に対してハッと気がついたことがあったんですよね。それは何かっていうと、あのー、まあ大人たちはよくね、あのー、子どもたちに「夢を持ちなさい」とかね「学校だったら将来の夢は?」って聞いたりね、えー、もしくは。年頃の子供がいるところの親だったら将来何になりたいんだ将来どういうことをやりたいんだってことを親子で話をしたりすると思いますその時にあの大人ってやっぱずるいところがあるんですよねどういうことかっていうとあの世の中の大人のうちの何パーセントがねあの自分が子供の頃になりたかった夢を叶えられただろうかっていうことなんですよでまあいろんな世の中ね人いるのでいろんな夢を持つ人がいますよ例えばサッカー選手になりたいとか野球選手になりたいとか、えー、宇宙飛行士になりたいとかまあちょっとその何と言いますかねちょっとなるのが大変な職業でも夢を持ってねこういうのになりたいこういうことをしたいっていうふうに考える子どももいっぱいいますその中で、えー、例えば学校の先生なんかがね、将来夢あるのかどういうことやりたいのか夢を持ちなさいって言うけれどもじゃあ今の大人たち周りにいる大人たちがどれだけ自分の夢を叶えることができたのかもしくはその自分の夢を叶えるためのどれだけの努力をしてきたのかっていうことを考えるんですよ。それで僕もそのことを考えててやっぱりずるい大人にはなりたくないわけですよね僕も。だからなんだろうな口だけの大人にもなりたくないしなんかこう子供に対してね格好つけでなんかかっこいいこと言っ,た言ってるけど自分ができてないっていうようなことはやっぱり嫌なんですよ僕も。だから僕のやっぱり小学生の頃中学生の頃高校生の頃の。その自分がどういうふうなことを考えててどういうことを感じていたかっていうことも忘れちゃいけないしじゃあその時自分がどれだけ努力したのかどれだけ何かをすることができたのかっていう、まあ、自己批判ではないですけれども自分をね客観的に見ることが必要なのかなと思うわけです。でやっぱり大人になるとすごくずるくなるなと思うのが自分のことを棚にあげ,るあげて自分ができないことを人がやってたりするのをまあ勝手にね文句言ったり批判したり
、えー、するわけですよ。でもそれってすごく僕は卑怯だなっていうかねずるいなって思うんですよ。自分ができないことをね、えー、やってる人がいたらやっぱりあのそのこと自体に対して否定はしちゃいけないと思うんですよ。あのただ見守ってればいいんですよ。あの静かにねそれに対してうまいうまいねあの正論みたいなことを言う必要は全くないんですよだってそれを批判してる人よりも頑張ってるその人の方が何かをや,やり続けて努力している人じゃないですか言うなれば、うん、自分の人生に対してまだ諦めてないで頑張ってるような人じゃないですか実践者なわけですよでそういうい人をやっぱり素直に応援できる大人でもありたいと思うし自分がねあの夢を諦めた大人になってしまった瞬間に子供に夢を持てなんて偉そうなことをやっぱり言えるはずがないなって思うわけですよ、えー、話は次回に続きますありがとうございました